少爷好，少爷好，又是你。谁他妈让你偷懒的？钱呢？我的钱呢？那大白天你做什么梦？什么钱？嗯、白日做什么梦？搬砖，快！红桃，这大中午的太阳太大了，我顶不了，顶得了，顶不了，顶得了。我，我说你顶得了，我顶得了。干活。还有你们啊，都给我好好干，后浪。秦风，你别干了，周扒皮都走了，这已经都烂尾了，至于那么卖力吗？还不如跟我们一起看美女直播。是啊，烂尾了，那我们的工钱怎么办？我还准备多攒点钱给晴晴当彩礼呢。哎，想什么呢？新闻上说咱们老板都跑去国外了，哪有钱给你发工资？哎，新闻上不是说江城要搞新的开发区？我们这儿，<笑>我们这儿又穷又破，画什么经济开发区呀、啊？你干了，跟你直播吧。哎，秦风，这不你女朋友张晴吗？啊，她怎么跟别的男人搞在一起了？你看。嗯，何少，你不要那么心急嘛，我对直播很迷关呢。穿的这么火辣，我早就等不及了。那何少可要好好连累人家。没事吧，秦风？哎哎，不可能！我不相信，晴晴为什么会这么对我？我一定要找他问清楚。哎，少爷，请放我回去私成一场。骗人都骗到这儿，起开！和尚，你看啊，你弄这么明显，被秦风发现了怎么办？发现了就发现了呀，他一个废物，怎么能配得上你这么极品的女儿？你们这两个男女，谁跟你的狗胆子？你敢对和尚大吼大叫的？秦江，你不是答应我吗？一定会收心和我好好在一起吗？为了娶你，努力搬砖挣钱，不就是为了早点娶你吗？可是你呢？三天女子五回。你放开我！绿，你怎么了？你看你这一副穷酸样，你不就是个绿毛王八蛋吗？你，你，你，你，你，晴晴，你看，哎，这个废物，他急了。哎，秦风，没什么好说的了，我们分手吧。分手可以，你把彩礼都还给我。哎，秦风，你要不要脸啊？就这么一点点破彩礼钱，你好意思要回去？这钱就当是我跟你在一起三个月租的损失费。秦风，你耽误晴晴这么长时间，这点钱啊是你应该给她。太过分了，少他妈废话！石匠，赶紧给我滚蛋！我和晴晴啊，还要尝试别的新道具呢。秦风，没事吧？张晴，你太过分了！秦风对你这么好，你怎么能这么做呢？你给我闭嘴！这是我们的家务事，和你跟外人有什么关系？还是说你跟这废物真有？你说什么呢？我们就是普通朋友。我呸！这侄子二当三的臭婊
。美女，要我说呀，你不如跟了我，保证啊，比跟这个窝囊废强出万倍。你们太过分了，有钱就要欺负人吗？算了，跟他们说不到。玉儿，你不在售楼处卖房子，怎么到这儿了？哎呀，我们主管总是刁难我。我今天来就是想告诉你，我要辞职了。那你要去哪儿？我准备跟家里学着做点小生意，以后你可能就见不到我了。这样，那真是太可惜了。有缘再见吧。这半年来，多亏了你对我的照顾，我相信你也一定会好起来的。哎，都是没钱惹的祸。我要是有钱就好了。少爷好，少爷好，又是你。这一次配置还挺齐全，不过我可没有钱让你们骗啊。你们还是找其他人吧。少爷，你要是不相信的话。那我就只好得罪了。你们要干什么？少爷，干什么？少爷，干什么？哎，放开我！放开我！放开我！哎，我说你们这是诈骗不成？该绑架了是吗？嗯。秦风少爷你好，抱歉以这种方式请你过来。我是你爷爷生前的管家，我叫白冰。我说你们组织也太不专业了吧？诈骗之前也不调查清楚，我。是一个孤儿，哪来的爷爷？这个就是你爷爷，他是我爷爷。龙国首富秦半城，你从小呢不幸走失了。你爷爷去世之前让我们找到你，他还给你留了一笔一千亿的遗产。多少？一千亿。这么多钱，我要成为百亿富翁了！天哪，没想到这样的事情竟然会发生在我身上，我不是在做梦吧？你先别着急，想要继承这笔遗产，你必须先完成你的继承任务。什么任务？这个黑金卡里面有十个亿，你的任务是在一个月之内把这些钱全部亏光。亏钱，这不是有手就行吗？一定完成任务。你只能正当的花费这笔资金，不能恶意亏钱，也不能告知他人。如果一个月之后卡里还有资金的话，那么就算任务失败，你必须要归还你花费的所有资金。不就是当败家子吗？这个事我熟。为了方便你花费这笔资金，我已经安排你进入帝豪集团，你将会成为投资部的一员。这段时间，我将会成为你的专属秘书，完全听从你的指挥，帮你尽快花光这十个亿。到底怎么样才能把这十亿全都亏掉呢？站门口发什么愣呢？没看到那有车要过来吗？赶紧滚！啊啊，对不起啊，对不起啊，我我我我这就靠边。我可以买彩票啊！都说彩票有内幕，一定是一个五亏不赚的生活。想玩什么？老板，给我来最大的。自己选吧，吃什么点啊？老板，把一箱都搬出来吧。屁事真多，这不够你选的啊。我的意思是，我要一整箱。哎，好，老板，你稍等，这就给您拿。小兄弟，以我的经验，你见过肯定亏。
可以就对了，不亏我还不买。小兄弟，我看你这个运气啊，咱还是收手吧，别刮了。对呀，及时止损吧。哎呦，还是没中，没中，没中。哎呦，不是，小兄弟，你亏钱亏傻了吧？刮这么多一个没中，还那么开心，你疯了？看来你已经走火入魔了，老板，我看你还是赶紧给精神病院打电话吧。哎，等等，老板，我没走，再给我拿一枪。兄弟，收手吧，再这样刮你会亏死的。彩票不会让你发大财的。你不懂，这样我才会发大财。老板，愣着干嘛？上彩票啊！哎，看来他已经走火入魔了，没救了。嘿嘿嘿，中！哎，不中！嘿嘿嘿，不中！不中！竟然是一千万，完了！竟然是一一千万！哎，小兄弟，不不不不，有心人，这大奖真真让你给刮着了，一下午的努力全白费了。除去您刚才刮的彩票，还有税务，我们会将七百万打到您的账户上。刮了一下午，一分没亏，竟然还赚了七百万，是哪个杀千刀的告诉我彩票店有内幕？哎哎，先生，等一下，咱们合张照，给我的小店以宣传宣传。啊，哎哎，好了好了，好了，哎来来来来来，看镜头啊，看镜头，哎三二一，起！看来彩票还是太不稳定，我一定要找一个我会不赚的生意，我的一千亿还在等，加油！一千亿，想钱想疯了吧？咱们快走，你是个神经病，快走走走。王主管，你凭什么不给我结工资啊？这个月你一套房都没卖出去，还敢跟我要工资？你给我的全是烂尾，卖不出去。你卖不出去，那是你的事。能力不行就别怪楼盘，给我出去！哎、你一个大男人，什么话不能好好说？对一个小姑娘这样，你是什么东西？我管我公司的人跟你有关系吗？我是月月的朋友，我不许你这么欺负她。秦风。你怎么来了？你没事吧？有什么事跟我说就行。我来替他说吧。他这个月一套房都没卖出去，根据公司规定扣除当月工资。不是这样的，我拿到的都是北城区烂尾楼，客户一听就都不买了。你要是不说这是烂尾楼，客户能知道吗？你知道你让公司损失了多少钱吗？现在还敢带人来闹事儿？你这人怎么那么不讲理啊？让月儿卖烂尾楼，明明就是强人所难嘛。在这里工作就要服从公司规定，想要英雄救美，行啊，只要你买一套烂尾楼，我就把这个月工资给他。烂尾楼？对呀、啊，我可以把钱买烂尾楼啊！我不仅可以亏钱拿到我的一千亿，还能帮月儿要到工资，简直就是一举两得。好，这烂尾楼我要了。秦风，你别冲动，你上哪弄这么多钱啊？这个工资我不要了。月儿。你不用担心，我有钱。我们这里的烂尾楼一套可是要一百万，英雄救美，要掂量掂量自己。我既然敢说，自然就是能拿得出钱。你把月儿的工资准备好就行了。你还挺能装。这样吧，只要你买一套，我就给一个月的工资；你多买一套，我就多给一个月的工资。好啊，成交。这张卡里有十个亿，你看够不够买你这儿的烂尾？这，这是这是龙国第一财团，帝豪集团投资部的。专属黑金卡，帝豪集团的黑金卡。秦风，你加入帝豪集团了？嗯，今天刚入职的。原来是帝豪集团投资部的代表人啊！有失远迎，有失远迎
，算你有点眼力劲儿。那我这张卡够不够买你的烂尾楼？哎，够了够了。您别说是这里的房子了，就算您把我整个售楼部所有烂尾楼都买下都没问题啊。我呀，还是更喜欢你刚才桀骜不驯的样子。要不你恢复一下？呃、哎、啊，呃、哎。<笑>秦先生是哪里的话，我这个人一向谦卑有礼，特别是在您这种贵客面前。您稍等，我马上就去为您准备买楼的合同。哎，等等，请问秦先生还有什么嘱咐吗？我要你把叶运的工资，还有这笔订单的提成，一分不少的都补给他。秦先生，叶小姐，您二位稍等，我这就去办。秦凤，没想到你竟然成了帝豪集团的员工，太好了，以后说不定还能和我们家合作呢。合作？什么合作？没什么。呃，不过秦风，你买这些烂尾楼真的没问题吗？你好不容易进入帝豪集团工作，可不能为了我冲动啊。没事儿，我有我自己的计划。<咳>怪不得大老远就闻到一股穷酸味儿啊！原来是你这个土包子在这里。秦风，你也不撒泡尿照照自己。这里是你这种穷屌丝该来的地方吗？晦气！你在哪儿都能碰到你们两个。你说我晦气？啊？那个搬砖的民工连这里的房子首付都付不起，我哪来的资格说我晦气？哎，青儿，说房子首付啊都是抬举啊！你看他这个穷酸样，全身上下加起来，怕是这里的厕所都买不起吧？你也太过分了！秦风他刚在这里买了，买什么？买几块砖。回去建狗窝住嘛？我买什么关你什么事啊？人家住海边呀、啊，管这么宽。你，王主管，我说你们这里档次什么时候变这么低了？什么阿猫阿狗都能进来了？嗯，我们这里的档次确实变低了。竟然连你这种低素质的人都能进来，姓王的，你这是什么意思啊？我今天可是来买房子的，买个破房子，你叫唤什么？我跟秦先生谈的可是十个亿的项目。什么？王主管，你是不是被他骗了？他就是一个搬砖的臭农民工，怎么可能会有实力？你在这侮辱谁呢？秦先生可是帝豪集团投资部的代表，刚刚花费十亿购买了我们公司城区的烂尾楼。他这种大人物怎么会去做搬砖那种肮脏的努力？不可能，我可以作证，秦风他就是工地上搬砖的。怎么可能进入帝豪集团的投资部呢？我之前确实是在工地上搬砖的。哎，王主管，他自己都承认了。你这个井底之蛙，个屁！秦先生搬砖那是陶冶情操，体验生活。知道为什么秦先生能签十亿的订单，你只能买个破房子吗？为为什么？就是因为秦先生为人低调，而你只会逼逼赖赖。这就是你和秦先生格局上的差距。我。哎，叶小姐，这是您的工资卡，请收好。秦先生，叶小姐，这里有两只烦人的苍蝇，不如我们一步去楼上聊。请，好。啊啊啊啊！秦先生，好消息，由于您的订单量过大，我特意向总公司给您申请了优惠，总公司那边给您打到了九八折。九八折，秦先生难道是不满意？啊，那这样，我再以我个人的学历给您打到九五折，这已经是最大的优惠了。给我打这儿，我还怎么亏光十亿？多了五千万，我怎么花呀？不行，给我打折，就按十亿卖给我。给我打折，让别人知道了，还以为我买不起呢。啊，秦先生果然有个性。秦风。怎么有你这样砍价的？没事，我有我的打算。哎，既然这样，秦先生，请您在这签个字。哎，等一下，你这个想好了吗？这可是一笔稳亏不赚的生意。血本无归，稳亏不赚。你说什么？还有这种好事？我没听清你，你说什么？啊，没什么，我想好了，买。要到手了，要到手了，我的一千亿要到手了。工地上搬砖的穷鬼，也不知道走了什么狗屎运，竟然成了帝豪集团投资部的员工。那又怎样？就算进了帝豪集团，我只不过是个给人打工的狗罢了。我迟早要让他好看
。哎，林峰，给你机会你也不中用啊！拿了一笔巨款，却蠢到去买烂尾楼。秦风，别以为我不知道你在想什么，你不就是知道上面要划分新的开发区，想碰碰运气吗？可惜啊，你太天真了，有可能化为开发区的楼盘早就被各大地产公司买走了，就剩下北城区这一堆没人要的烂尾楼。没想到你这个冤大头竟然把它当成宝贝，就是没人要我才买的，不然我就不买呢。秦风。你别以为有帝豪集团给你撑腰，你就可以为所欲为了。等你赔到血本无归的时候，你就是一丧家之犬。借你吉言，要是这一次真的亏个血本无归，我一定给你包个大大的红包，好好感谢你。秦风，你的脑子不会坏掉了吧？老子这是丢芝麻解西瓜。虽然十亿没了很心疼，但是前面还有更大的一千亿等着我呢。你们这种第一层的垃圾。没会理解我这个大气层的天才，哼！你们不懂，像你们这种鼠目寸光的人，怎么可能猜得透我的想法？你个搬砖的穷鬼，你露什么眼睛？秦风，我也不怕告诉你，我们何家早就收到了内部消息，最有可能化为开发区的，是我们何家购买楼盘的东城区。就凭你也想跟我们何家抢开发区？嘿！哎哎，爸，这您怎么来了？快，快，我要把这些烂尾楼全部买下来！什么烂尾楼啊，爸？我正想跟你说呢，这儿有个冤大头，花了十个亿买了十栋破烂尾楼，这种没人要的玩意儿，被他当成了宝。你说说，北城区的烂尾楼被人买了？对呀、啊，喏，就这大傻帽。爸，你打我干嘛呀？还有脸笑？给我滚开！这位朋友，我儿子他不懂事，冒犯了你。我呢，代他向你道歉。给他道歉干什么呀？是啊，伯父，他就是个没脑子的冤大头。我看呐，没脑子的应该是你们俩才对。哎呀！你看这样行不行？我们何家愿意花十二个亿买下你手中的烂尾楼。要是把烂尾楼卖给你，我还怎么亏钱？不好意思，嗯，卖。年轻人，听我一句劝，这烂尾楼啊，风险实在是太大，你把握不住的。那我也不卖。呃，这样吧，我再追加一亿，十三个亿，怎么样？那我也不卖。小伙子，做人不要太贪心了，要懂得见好就收。哎呀，看在你态度还不错的份上，那我就实话告诉你，这批烂尾楼不会大，不论你加入多少钱，我都不会卖。难道你也提前知道消息了？<笑>消息？什么消息？啊、哦，原来他不知道啊。我劝你还是乖乖的把这些烂尾楼卖给我，识趣的话呢，你从中还能小赚；不然的话，我让你知道和我们何家作对的下场。你跟何明还真是，不是一家人不进一家门，就连这强买强卖的态度，真让<笑>你知道又怎么？今天这烂尾楼，你是卖。也得卖，不卖也得卖，不然的话，你今天别想走出这个大门。秦风，我告诉你，别不识好歹啊！现在还没有人敢跟我何家抢东西。秦风，要不你还是卖给他们吧。我坚决不卖，这些烂尾楼，我下半辈子能不能实现财富自由，就看他了。哪位是秦风？秦先生，我是。怎么了？恭喜秦先生，楼盘飙升了。什么意思？什么楼盘飙升？秦先生，我们是土管局的，江城的北城区成为了新的开发区，您的十栋烂尾楼已经被征收了。作为补偿，我们已经二十亿打入你的账户，这是你的银行卡，你收好。什么？二十亿？哎哎哎
，完了，全完了！这钱怎么还越花越多啊？嗨，还是晚了一步啊！没道理啊！他怎么会知道这些烂尾楼会升值？我知道了，他一定是得到了帝豪集团的消息。好啊，我说你怎么不肯卖呢？原来你早就知道了。爸，都怪他啊！他就是过来跟我们何家作对的。害我们何家失去了这次发财的机会。行了，我知道了。小子，是你今天招惹了我们何家，看我们何家怎么报复你吧！走。千凤，没想到你这么厉害，你是不是早就已经料到这间烂尾楼会升值了？不，我是一点儿也想不到啊。你说我这手里的二十亿该怎么花、啊？要是想稳定的话，可以买基金或者投资地产，只要避开高风险的投资，比如炒股票，这样的话资金还是很稳定的。股票？对呀、啊，我这个菜鸟玩股票一定会被当成韭菜割的。说的对呀、啊，我决定了，我要。炒股票啊！哎，月儿怎么样了？他不是说要去体验生活吗？他最近在售楼处正在做销售，我看因此还受到了一些刁难。随他去吧。既然他说要体验生活，给他吃点苦头也没什么坏处。年轻人多点历练总是有好处的。但是最近我发现他和一个叫秦松的年轻人走得挺近的，我看他们的关系一。什么？有人敢打我叶千言女儿的主意？现在被车，马上回江城。我倒想看哪只山猪敢跟我叶家的孩子。哟，这运气不错呀！没想到在股市上还能看到这么美的鸟。哎，沈老板，这女的我认识啊，她叫叶韵，是咱们售楼处的。旁边那男谁？他呀，他叫秦风。那咱们工地上一个臭搬砖的建筑，不是不臭搬砖的，也配得上这么美女吗？走，秦风，你确定要炒股吗？这步子迈的，是不是有点太大了？没事儿，我上手快，很快就能学会。秦风，臭搬砖的也想学人家开户炒股啊？我干什么跟你有关系吗？炒股啊，这都是我们沈老板这样大人物玩的。你说你个下游哪儿都行、啊，叶玉小姐，你看人呐，得擦亮眼睛，别被什么穷屌丝给骗了。这就不用你操心了。叶小姐，跟这个小子能见着什么世面呢？我今天可是带了十个亿，才能见着大场面。哎呀，大客户来了。哎呀，你好，你好，你好！看着沈老板的身份地位哈、啊，还得经理亲自出来迎接。我沈某人在江城古迹也是有三分薄面的。秦先生，您那二十亿已经开完户了。什么？二十亿？先生，咱这边走，我给你们找个最好的位置。好，来这边请。不是，你请，你请。来，月。他这前两天还是个臭搬砖呢，怎么有二十亿？哼，炒股靠的是脑子。今天我要看看他到底有几斤几两。走，叶总，小姐旁边的那个就是秦总，你看我要不要把他给带过来？先不用，这小子能让股市经理亲自接待，说明他不简单。我再观察观察。秦总，秦先生，这里呢就是我们这儿。最好的位置了，啊，您二位先忙，我就少赔了。啊，这些股票你都是怎么看的呀？这些红色的呢，就是代表涨；绿色的就是跌。绿色的是跌，那这样说，我选择那些一路飘绿的股票，就必亏无疑了。看来这一次我的一千亿要有着落了。选好了，就是这只天元钢材的股票。<笑>金风，你傻了吧？天元钢材一路飘绿，你这么喜欢绿色呀
我听说你前段时间让人给绿了，你现在就连股票都喜欢绿色呀？<笑>不知小辈鼠目寸光，要不你跟我们沈老板好好学学，我们沈老板可是人称江城小古人，那是自然。那你觉得这只股票还会不会涨？这只股啊，这只股要是能涨。我明倒过来，不，我吃屎！<笑>太好命了，就他了。这只股票我了解过，它太邪性了，它已经下跌三个月，很多人都想抄底赚一波，就纷纷购买，但最后全都被割了韭菜。要不我们还是换一只吧？不用，我看啊，这只股就是我的幸运股，我不仅要买，我还要梭哈二十亿，全买。<笑>这小子敢拿二十亿买一只不断下跌的股票，我都要看看你是狂妄自大还是胸有成竹。搞定了，金峰，你是大脑发育不完全，小脑萎缩，边缘刚才连续下跌三个月，咱还敢全仓买入啊？小子，今天我就看看你的鞋是怎么亏没的。哎哎，秦风。走势图已经出来了，哎，小子，我给你看了，这天元钢台可是持续下跌啊！我给你算了一下，你现在你现在得亏了将近十个亿了吧？啊<笑>！沈老板劝你，你不听，活该你赔这么多。赔？我不仅不会赔，而且还会大赚特赚。天元钢材，你可要给点力啊！保持住这个势头，继续往下跌，我下半辈子的幸福生活就靠你了。你是赔傻了吧？亏成这样，你还能笑得出来？秦<笑>风，这一次你会不会失算了？天元刚才马上就要跌停了，我们已经亏了十个亿了。要不我们还是卖了吧？再这样下去，你会亏得更多的。月儿，你不用担心，再等等就差不多了。小子，哎。你不会是想靠这么个垃圾股票绝地反击吧？啊，天云小姐，这小子就是一个说大话的废物。我劝你，赶紧把他给甩了，跟我们沈老板吧。啊，<笑>这小子到现在还是如此的狂妄自大，希望花钱买个教训。往后也没什么看的。王秘书，去把玉儿带回来。好的，叶导。等一下。事情还没有结束，行了，金刚才涨了，不，不可能啊，涨了，跌了三个月的垃圾股票，怎么我一买就涨了？不可能啊，我炒股这么多年没见过这个走势啊，完全没有任何征兆啊。我知道了，齐峰，一定是你的二十亿带动大盘，股民们纷纷跟投，现在我们已经赚了五个亿了。你还厉害！这是股神呐、啊，这才是真正的股神。股神，收为徒吧。难怪这小子如此的临危不乱，看来是早就算准了这只股票回神。如此的处变不惊，还有我当年的风采。不应该呀、啊？难道这小子阴差阳错买了个潜力股？秦风，看这个样子，还会继续涨？继续涨？快，快给我卖了！再再再再再涨，我就花不了了。卖去！我来卖。我这么好的股票你给卖了，哎，你真是个废物啊！有钱都不赚。行，既然你抛售，那我就买入。这个钱你不赚，我来赚。哎，沈老板，我还有一百万存款，我请你带我一起发财。好，那就全仓买入。好。哎哎哎,哎呀，这个天元钢材果然是个好东西啊！这一股券我赚了一个亿。你真是个废物！你知道这什么吗？这叫煮熟的鸭子飞了。要不是老板，还是你有眼光啊！这个兔搬砖的，哪能跟你？你看不出那样，<笑>肠子都悔青了。<笑>还好卖的及时，否则的话，就不是赚五个亿这么简单了。董事长，这小子你看卖什么关子了？大好的股票给抛售了。等一等，事情没那么简单。董事长，你快看
，青云刚才的股票开始下跌了。陈老板，怎么开始跌了？没事，股票屡有波动正常啊，一会儿就上了。已经下跌至百分之二了，还在继续下跌。陈总，亏四个亿了，咱晃晃吧。呃，据我多年的炒股经验，一会儿就上了。哎，别着急，股票还在下跌，已经跌了百分之五了。哦不。百分之七了，这速度太快了，怎么办呢？愣着干什么？抛售啊！大家快看啊，天元股票跌停了。呃，完了，我们被套牢了，呃，一百万没了。你快给我闭嘴！老子亏的可是几十亿呀、啊！秦风，你怎么知道天元刚才会暴跌呢？我我懵的，早知道他会暴跌，就是打死我我也不卖呀、啊。好啊，这小子原来是下了个圈套。叶总，你说这小子有没有可能是单纯的运气好啊？哎，单纯运气好做不到这种程度，仿佛一切都在他的掌控之中。这小子还这么年轻，未来的成就不可限量啊！<笑>这小子还这么年轻，未来的成就。不可信量。不，我不相信，我堂堂江城股神，竟然上了这小子当，这么个废物给套牢了。股神不愧是股神，他肯定是早就预知到了这只股票要下跌。看来那个什么沈大茂是被当韭菜割了。他不是号称江城小股神吗？什么江城小股神，在真正的股神面前，连屁都不是。沈总，肯定是秦风那小子下套害咱们。他肯定早就知道这只股要大跌。你，秦风，那你他妈敢玩我？老子他妈弄死你！这、哎、股票是你自己要买的，你亏钱关我什么事儿？再说了，我莫名其妙赚了五个亿，我比你还难受呢你。你还敢羞辱我？我他妈跟你没完！哎，陈总，我帮你安住了，咱俩收拾他。行了，够了，明明是你们自己贪心，怎么还能怪秦风呢？你个破销售，有你他妈说话份吗？啊！我的女儿你也敢弄？爸，嗯，怎么回事？月儿她爸竟然是公司董事长，那他岂不是富二代？那狗东西，你是谁呀？谁的事你都敢管、啊？不想死就闭嘴！哎，沈大茂见过叶总。沈大茂，你胆子越来越大。我的女儿你也敢动？叶总。我是真不知道她是你女儿啊！要不给我一万个胆子，我也不敢呢。行了，没空听你在这找理由。之前谈好的东城区项目工程，别想要了，给我滚！叶总，我们公司就指着东城区这个过活的，你不能收回呀、啊。再多说一句，现在就让你公司倒闭。哎，好，我这就我这就。赚了五个亿，竟然如此淡然，光是这份心性就难能可贵呀、啊。爸，他叫秦风，是我朋友。伯、啊、父，月儿，没想到你们家这么有钱。秦风是吧？我早就听说过你，真是一表人才呀、啊！今天的股市大战让我大开眼界啊！嗯，伯父过奖了，都是运气罢了。好啊，不骄不躁，年轻人。我看好你，今后可要好好对我家女儿啊！哎呀，爸，你这说什么呢？哎呦，长大了，知道害羞了，我就先回公司了，不耽误你们约会了。<笑>对不起啊，秦风，我我不应该向你瞒着我的身份。没事儿。哎，月儿。话说你们家那么有钱，你干嘛还要出来卖房子呀、啊？自己创业不就完了吗？哎呀，别提了，我大学毕业之后就出来创办公司，创办了十多家，无一例外。怎么样？亏了十多个亿。亏十个亿有那么容易吗？当然很容易了，公司有那么多人，如果没有收入的话，很快就亏完了。对呀、啊。我也可以开公司亏钱啊，自己亏不如花钱找人帮我亏
，而且身边还有个亏钱行家，不用白不用。哎，月儿，那你还想不想继续创业？我当然想啊，但是我爸应该不会再给我启动资金了。我可以给你。开公司要很多钱的。我有二十五亿，开公司应该够了吧？二十五亿？嗯，这些钱。不是电浩集团的，你也是富二代啊？不，我不是富二代，其实我是富三代。我准备开个公司，聘请你当公司的总经理。我不行啊。月儿，我说你可以，就一定可以。月儿，我的一千亿。就寄托在你身上了。谢谢你啊，秦哥。那那我们公司做什么行业啊？嗯，让我想想。本台插播一条紧急新闻：著名软件开发师马腾，在经历了高达六十六次的失败后，被和氏集团开除，最终经受不住打击，爬上了三十层的天台。六十六次的失败，我公司要是有这种人才，破产还不是轻轻松松？我知道要做什么。什么？软件开发，公司名字就叫“风云软件公司”。大哥，你千万别冲动啊！你看看我，我就是个保安。我老婆三天领了我三次，我还有活下去的勇气呢。大哥，你真厉害，这事还有脸往外说呢？不就为了救人吗？你们有梦想吗？你们知道梦想破碎的感觉吗？我当然有梦想，我的梦想就是当富豪，让我的老婆当富婆。大哥，你真厉害，真他妈有脸想啊！那你实现了吗？啊、呃，实现一半了。我老婆跟别人当富婆去了，我还看大门呢。你这啊，你这么想的？我的梦想就是，哥们，你现在赶紧下来，你要再不下来，俺俩姑父就没了。看来你们不知道什么叫梦想。还梦想生命诚可贵，梦想价更高。多钱的梦想？哎，没有梦想，何必远方？没有梦想的人生是没有意义的。哎，等一下，等一下，等一下，我可以帮你实现梦想。你，就是我。你不就是因为研发软件失败了六十六次才想跳楼的吗？我可以帮你继续研发，哪怕你失败一千次，我也可以帮你。可是我的梦想是需要大量资金支持的。哎呀，钱的事儿你不用担心，我们风云软件公司会对你进行全款投资。你真的愿意帮我？你先下来，咱们慢慢说啊。你看。我啤酒、花生都准备好了，快下来，下来，下来，下来！我去，我准备这么充分吗？哎呀，你咋的了？我第一次离梦想这么近，就差了啤酒跟花生米。秦风，你没事？啊，没事。坐坐坐坐坐，一会儿给你留好。秦总，谢谢你。你就是我生命中的救赎，但是还是想问你，你为什么要帮我呢？有梦想的人生值得尊重。曾经我也有过梦想，看到你就想起了自己。看年龄，你好没我大呀？年龄不代表精神。我虽然年龄有限，但是我比你有钱呀、啊。秦总，你看看，你说这是人话吗？那你的梦想呢？我最初的梦想就是，就是，是亏光十亿，可是现在突然变成二十五亿了呀！为什么呀？哎，没什么。往事随风，过去的事就不要提起。来，干杯
是啊，你相信我，我一定。老公子，坐那坐下，啊，创造辉煌。马哥，哎，比例不用，用，用看对策。对，这我走了。嗯，之前错线了，不好看惨。还好没把核心方案交出去，也不知道这次秦风值不值得信心。你在这等我，我去给你倒点水啊。马远，那个，哎，你带我走。谢谢你一直陪着我，在我最难的时候，我还没有抛弃你。我喜欢你，秦风，我，我其实也喜欢你。清风。不是吧？我现在好歹也是一个董事长。就让我睡沙发。没让你睡地板，就已对你很不错了。赶紧收拾一下，我一会儿呢去注册公司，你去看公司场地。金总，我们的新公司就在这儿。嗯，这是整个江城租金最贵的地方。我们公司要租就租最贵的。马哥，是你吗？张飞，马哥，还真是你啊！这段时间没有你主持大局，研发部都快散架了。不，我是陪我新老板秦总来的。啊，秦总，这些都是我以前的同事。你们好，秦总好，秦总，都在这围着干什么呀？滚去工作去。哟，这不是马腾吗？怎么着，外边混不下去了？回来请我收留你，外边混不下去了。回来请我收留你，郭明，我们又见面了。马腾啊，你之前不是很有骨气吗？说再也不会踏入我和氏集团一步，怎么现在想回来了？想回来可以啊。哎呀，我这鞋呀、啊、有点脏，你给我舔干净了，我就考虑让你回来。你，郭明，两天不见。还这么自以为是？秦风，你个臭搬砖的，来这里干什么？秦风，你个废物啊！都是因为你，我爸把我吊起来打了一天。你挨打关我什么事？买楼莫名其妙赚了十个亿，我比你还难受。你还敢提？哎，怎么？你还想打人？我跟你说，我好心提醒你，你还想打人？这么多人可都看着啊！行了，我现在恨不得扒了你的皮呀、啊！你还敢出现在这儿？忘了告诉你，我是来看公司场地的。我的风云软件公司也租在了这儿，以后就是邻居了。还请何少多多关照。秦风，你个臭搬砖的，还开公司啊？那你以为开公司是过家家？你想开就能开？知道开公司该有几个部门吧？就是啊，哎，你就是工地一个搬砖的臭屌丝，你懂得怎么开公司吗、啊？我不懂。他懂，我的产品部经理马腾，你们以后对他说话客气。哈哈哈哈哈！哎，秦风，你们公司是个垃圾桶吧？马腾这种我不要的垃圾，你也收啊？闭上你的臭嘴！马腾这种人才世间少有，我可是把奔赴美好未来的期望寄托在他身上。
。没想到秦董竟然如此相信我。秦董，你放心，我一定不会辜负你的期望，做出最好的聊天软件。秦风，你这种废物也配跟和尚做一样的业务？哎，你简直螳臂当军，不自量力呀！对，你们公司也是做软件开发的呀。那何少一定要努努力，把我的公司搞破产啊！你也就打打嘴炮的能耐了，屌丝就是屌丝，就算发了一笔横财啊，也依旧是个废。何明，你少得意，秦总一定会带领我们把公司做大做小。还有，你之前把我赶出公司的事，这个事儿我也会一起报的。你还指望他帮你报仇？你简直是异想天开啊！马腾啊，你是不是跟秦风这个傻子在一起待久了，你也变傻了？你连自己的研发团队都没有，你拿什么报酬啊？凭什么？凭跟这个废物老板？秦总，我有个请求，我希望公司可以接受他们为员工。马腾，先不说这帮废物敢不敢跟你走，就算你能带走这帮废物，就能跟我作对了。这几个废物。已经半个月没有进展了，你带走他们做什么？吃白饭吗？不是这样的，不是这样的。怎么？是我说的不对啊？还是你有意见啊？确实，半个月没有成果。半个月都没进展，那这些都是人才呀、啊！把他们招入公司，这样我亏钱不就是更容易了？既然这样，那这些人我全要了。是你们有没有人愿意跟我走、啊？是啊，快过来呀、啊！哎，我们还能继续一起工作呢。行了，别白费力气了，他们不会跟你走的。你不过是一个初创的班子，没有人会拿前途跟你说。就是，一个草台班子，指不定哪天就散了，也敢跟来和尚的公司挖人。只要来我的风雨软件公司，我给他的工资。是合适的两倍。金导，你刚才说的是真的吗？当然是真的。你要是不信，我可以先给你发工资，然后再说。秦风，你脑子进水了吧？现在整个江城的公司都没有这样的待遇。之前没有，是因为我没有开公司。现在我开了公司，自然就有。秦风，我看你是疯了吧？花两倍的工资去雇一些毫无成果的废物，我劝你，有这个钱呢，还是去看看脑子吧。在你眼里，他们是废物；但是在我眼里，他们就是我的财神。如果真的是这样，我非常愿意。我看谁敢走！只要你们任何人离开和氏集团，我就在全行业里的杀。他秦风的公司不过刚刚创业。钱贵，一旦有一天破产了，我看你们还能去哪儿？秦总，对不起啊，我们还要养家糊口。我向你们保证，如果公司破产了，我给你们每个人五百万赔偿了。没想到秦总为了我们，竟然可以做到这种程度。秦总，你这个废物，你就怕公司破产吗？住口！怎么跟我们秦总说话呢？怎么跟我们秦总说话呢？张飞，你疯了吧你？你信不信我封杀你？何明，我现在可是有秦总罩，有能耐你封杀我呀？我老子早就看你不爽了，天天加班还没加班费，老子不伺候你了，我要辞职，我不干了。好，好，好，我们这么玩是吧？你们几个我等着啊！还有你，秦风，给我搞竞争是吧？等个半个月后的软件发布会，你看我怎么搞你？就破产吧。那就谢谢何老板吉言了。我们走。看来何明从我们团队拿走的方案快要做出来了。八成是想在软件发布会的时候，靠着新软件抢夺我们的市场。也就是说，只要我们的软件不过他，就一定。秦总，您放心
，我们一定不会让公司亏钱的。秦董对我们这么好，你们希望秦董的公司破产吗？不希望。所以呢，不拿秦董在软件发布会上干翻和平的那个破公司。很好。为了报答秦董，我打算把我的核心方案拿出来。<笑>我打算把我的核心方案拿出来。马哥，核心方案可是咱们团队多年的研究成果，连何明都不知道。秦风值得我们相信。秦董对我们这么好，我认为秦董值得。马哥，核心方案需要投入大量的资金，秦董他能同意吗？凡事总要试一试。毕竟，这是我打败何明的第一办法。这是聊天软件的策划书，名字叫微信。微信，这个就是导致你之前破产的软件吧？原来马腾就是搞这个破产的。那只要我让他继续搞，下一个破产的不就是我了吗？呃，其实我们破产是有原因的，这个软件。不用给我看这些，你就直接说你要多少钱。呃，金导，那我就实话跟您说了吧，这个软件，这个项目启动啊，至少需要十个亿，而且风险极大。十亿，马腾，太让我失望了。哎、呃，金导，呃，少点，我已经接受。不行，怎么能少？十亿怎么能够？金总，那那那你，我给你两倍，二十亿。我给你两倍，二十亿。什么？二十亿？不仅如此，我还要提高你们的福利待遇。月儿啊，大家搞研发这么辛苦，福利待遇。给我请人装修办公室，按照五星级酒店的标准。这这是不是不用吗？我是认真的。哎，你们呢？就放心大胆的去亏，哦、啊，放心大胆的搞，不用担心，出了问题呢，你听我。谢谢金总，谢谢金总。我们一定不会让你失望。月儿啊，你们部门组建的怎么样了？呃，公司各部门基本成型了，人也已经雇了嘛。但是咱们的场地太大了，很多地方还空着呢。哎，我在想，是不是可以把那些空的地方租出去，节省成本？空着？啊、那怎么能行？给我招人，必须招人。可是我们人已经够用了。就是我事儿嘛，临时招这么多员工啊？这个不用担心，我们可以花两倍的工资去和民的公司挖人。行，倒是行，但是我们这么做的话，恐怕和民会针对我们公司吧？要的就是他针对我，这样我才能破产的更快。有人做，我有我。这个风云软件公司是哪个公司？两位薪资待遇这么好吗？好像是刚成立的，就在咱们隔壁。据说咱们公司研发部的好多员工都被挖走了。待遇这么好，我也想去啊！<笑>我围着干什么呢？没有活啊！喂、嗯。秦风，老子跟你没完！气死我了！秦风这个狗东西啊，不但跟我束手就对，还把招聘广告贴我公司门口了
。哎呀，和尚，你别那么生气嘛。那个臭一搬砖的，不就是想来咱们公司玩一玩？咱们可以看看这个问题，到时候他们公司的情况，还不是牢牢的掌握在你们手上？还是我的琴儿聪明，不过你觉得该让谁去？哎呀，和尚，你先别想这个问题，人家小仙翁呢，这样就好。啊，小馋猫，我今天啊，就给你解解馋。哎，和尚，哎，对不起，和尚，我我什么都没看见。凡见得可高兴，竟然不要先敲门吧。我我在。三儿，范姐，你找死吧你！和尚，我敲门了。哎，这怎么扫兴啊？三儿，和尚，我可以进来了吗？和尚，我可以进来了吗？你进来，你有事说事儿。和尚，咱们公司好多人都辞职去了风云软件公司，这他妈用你说、啊？给我滚出去！有滚的！啊，这就滚了。什么东西这是？烦死了！哎呀，和尚，你觉得他烦人，他去做卧底。等等，回来，走回来。大姐，我有一个任务交给你。什么任务？那就是去风云软件公司当卧底。啊！没想到这么轻易就混进了风云。可是，我一个保安怎么才能混进公司内部啊？秦总，秦秦总好，你看起来有点眼熟啊。没，没有，我我大众的。我们是公司的。是谁？啊，我想起来了，我看过你的资料，你是和氏集团的人。是你是和氏集团的人。这就被发现了，诸事未解，身先死啊！和尚，看来我是无法完成你给我的任务了。看来，月儿从何氏挖了不少人呢、啊。嗯、呃，是，是。行了，怎么还不下班？什么？下班？这这才下午四点，这就已经下班了？你是不是入职的时候没有看员工手册？我我我我我昨天才才入职，还没来得及看。哦，那怪不得。咱们公司每天上午十点上班，下午四点下班，中午休息两个小时，非工作时间不能在公司待着。这待遇也太好了吧！还有更好的呢，咱们公司上下班每天车接车送。这这简直不是好了，这简直是毫无人性啊！好了，赶紧下班吧，不然我打火炮。钱总，我这就下班。看来，只能明天再混进公司内部。哪里看看呀？这衣服是真皮了，这风云软件公司也太好了。要是我真的能在这里上班就好了。范建，你怎么能想着背叛和尚呢？啊啊！难道是在虐待员工？我得用体力照应和尚。
行动要求的，每天上下午啊，必须要按摩阴功，会有利于身心健康啊。要不你来试试啊？我也可以。我，我好，我也好，你来试试。阿成，我已经成功混进了风云那家公司。这段时间，根据我的调查，我总结了一下风云。快说，哪三点？第一，对方办公环境比我们好；第二，对方福利待遇比我们好；第三，对方薪资比我们高。总结下来，还是我们公司。你他妈白痴啊！我让你调查这个吧，马上去调查他们软件研发到什么程度了。好的，小少，去，我这得去。老弟，什么脑子长的？公司这段时间已经招聘一千多人，经过培训，已经分配到各个部门了。不过有一个叫范建的人，据调查，他应该是河南派来的卧底。什么？卧底？卧底？我正好能利用这个卧底，把公司机密传递给河南，加快公司的破产。看，我们要不要？不要，给他个机会，留下他。明知道我是卧底，还让我留下，难道是想收买我？不过我范建可是一个忠心耿耿的人，无论如何，我都不会背叛何少。可是这样，会不会把咱们公司的机密让他泄露给他们？疑人不用，用人不疑。我相信范建。传我的命令，把范建的职务提到保安队上，工资单位。<笑>没想到秦总对我这么好，明知道我是卧底还给我涨工资，我竟然还想着出卖我。范建，范建，你真该死，真该死！范建，范建，秦总，有什么吩咐？范建，我决定提升你为我们公司的保安队长，这是研发部的钥匙，请你每天下班后务必要仔细查看，确保万无一失。我都把研发部钥匙给他了，这下公司机密肯定泄露了。秦董这是在试探我，我一定要重新获取秦董的信任。秦总放心，公司的安全就交给我了，我一定不会辜负秦总的期望。卧底这边我已经打点好了，再去研发部看看，确保万无一失。看好你哦，秦总再见。范建，事情调查的怎么样了？我已经拿到整个公司的钥匙。好，今晚我就过去看看。事成之后，哎，我进门。我呸！就没给我报告。我现在已经是见过世面的保安，你之前那一套给我没有了。兄弟们，今天晚上加个班儿。马哥，没想到咱们这么快就赶上之前在和氏集团的研发进度。仅仅是这样还是不够的，毕竟我们的对手可是和氏集团，所以。一定要将我的核心方案融入进去，这样才能打败何氏集团。何氏吗
，下手就是软件工，我们成功率很低。看来我们必须要加班了。嗯。哎<咳>，秦总，秦总，您怎么来了？我来看看你们软件研发的进度。秦总，软件研发还是失败的，辜负您的期望。失败了就好，失败了就好。啊，我的意思是呢，失败是成功他妈，多失败几次也没有关系。你们有没有想过，你们为什么会经常失败？秦总。为为什么呢？那是因为你们压力太大，太过劳累了，思路呢受到了限制。可是啊，秦总，我们一天就上四个小时班，还要按摩两次，我一点也不累呀、啊。还不够，给我加。从今天起，一天只用上三个小时的班，按摩加到四次。你们现在立刻马上给我下班，下班，下班。可是秦总，现在才三点。嗯，今天是周五，提前下班。周六、周日在家休息，周一在。哦，周一是光棍节，你们有对象的在家陪对象，没对象的给我找对象。现在给我下班。没想到秦总竟然没有责怪我，还让我们提前下班。有这样的老板，我就算拼了这条命也值了。你怎么还不走？还在这留着干什么？赶紧给我下班！谁敢加班，我扣谁工资！下班，下班！秦总对我们这么好，我们应该怎么做？火上飞，申请加班，我也加班，还有我，我也申请。好，哪怕是不睡觉，我们也要在软件发布会之前把核心方案融进去。好。秦风，这一次破坏你们的研发进度，我看你拿什么衡量？这不是何明吗？看来范建已经将研发部钥匙给何明了。我得跟上去，看能不能帮上他。追查工人钥匙出事。今晚还真有贼敢来我们公司偷东西，动手吧！敢来我们公司，绝对不能放过他。嗯，对呀、啊，我不是给他们放假了吗？这个时候，公司怎么还有人？住手！你在干什么？秦总，秦总，你来了正好，我们这都是手头。哎呀，你给我忍着点。范建不是何明的人吗？这难道是在跟我玩苦肉计？秦总，您看怎么处置？我得好好的配合他，正好也能报一报仇。敢来我们风云软件公司偷东西，真是大逆不道。给我好好收拾他。哎哎哎哎，何、哎、明。哎为了我的亏钱大计，你就忍一忍吧。嗯，秦总，这就放心交给我们吧。嗯，明天回去休息。行，范建，你做的不错。这是全公司的钥匙，以后你交给你了，好好看公司。秦总，保重完成任务。演的还挺忠心。行，那我就先走了。啊啊啊啊啊啊！范、啊、建、啊啊，赌的不是你搞的鬼。何明，我范建以后就是秦总的人，这次就算是我替秦总给你一次教训。你他妈敢背叛我！秦风，你有没有道歉？老子给你双倍！何明，你不懂，秦总给我的是尊重。和信任，这是你一辈子都给不了的。我们以后别再联系了，要不然我怕秦总误会。哎，你行了，快滚吧！快快快，滚！行了，啊。
，哎，我等着。没想到你还真他妈有点手段，就算破坏不了你的进度，老子用别的法子治你。黄老板，听说你们黑马集团最近在和风云商谈合作？何总，我们已经和风云公司已经展开合作，您要是这个时候翘墙脚的话，恐怕不太合适吧？哎，黄老板，我只是想啊。让你稍稍提高一点价吧。您是加价，这不太符合规矩吧？如果要是风云公司和咱们撕配脸皮，对咱们也没有好处吧？不必担心，我呀，只是想让你给他们一点压力。这价格提上来，对你们不是也有好？这个倒是可以尝试一下，但是成不成就不好说了。没关系，为了这个事情，我给你准备了一位谈判专家。谈判专家，苏云，进来吧。王老板，你好，我叫苏云，斯坦福大学金融管理学院。这个苏云参加过两千次的商业谈判，没有一次是失败的。有他出马，一定让你成功。哑巴吃黄连，有谱。今天星期三，明天星期四，后天星期五，传金大会我就可以破产了。秦松，不好了！怎么了？哎呀，与我们合作开发软件的黑马公司，今天突然要求加价，除非我们同意。他才会把程序的保全交给我们使用。加价？商务部已经去了十多个人了，都没有把价格谈下来。而且今天就是我们和黑马公司最后一次谈判了。可如果按照他们的价格成交，那我们公司将多付一个亿的版权费呢。一个亿？多付一亿？那不就说明我离破产又进一步吗？可不能让他们把价格打下来。走，我们去看看。哦哦。是。哎，秦总，秦总，怎么样了？对面的谈判专家太厉害了，我还没说话，他就已经知道我全部的想法了。是啊，秦总，也不知道对方公司从哪找来的专家，一开口就知道咱们公司的底价了。咱们商务部的同事全都失败了，而且马上就要到谈判最后约定的时间了。怎么办啊，秦总？我们公司账户能够流动的资金只有亿元。要是谈不下来，这个项目就彻底黄了。对方那么强，那我只要随便找个人谈判失败，亏掉这一个亿，那我的任务不就完成了？秦总，来两根面试，他们说认识你。哟，是你们两个？秦总好，我们知道秦总开公司了，就立刻过来应聘保安了。我们都想干你，喂，都想跟着你干。我知道了。代表公司去谈判的人选有吗？你，你的意思是？就是他们两个。啊，我们？这是不是有点太儿戏了？没事，云儿，我相信他们。秦总，我跟二虎，我俩就是个小保安，也不懂什么谈判呢。不不不不不，从我第一眼见到你们起，你就是我心中的卧龙，你。就是我心中的凤雏，你们天生就是干这个的，你们就放心大胆的去干。有我跟你们在一起，出什么事儿了，我都在。放心，秦总，放心，秦总，我们保证完成任务。这下应该能万无一失了。风云公司的名单上没有这两个人的资料，莫非？是他们公司高薪聘请的谈判专家。嗯，敌不动我不动，先观察再说。我也没谈过判呢，他不说话，我也不知道咋谈呢。不过我妈说过，与人交流一定要保持微笑。昨天吃小龙虾中风面瘫了，好难受
。今天中午我是吃烧鸡呢，还是吃烤鸭呢？风轻云淡，毫无破绽。高手，<笑>这三个人都不说话，是玩大人的小眼吗、啊？嗯，看来对方沉不住气了，我必须先开口。还是按照上次说的，我们要求的版权费是两，想谈可以，但是价格不能变。我难，完了，我不知道怎么还啊。不过我妈说过，砍价要对半。那家伙花了十块钱，十块钱，我都买三瓶酱油。偷起他，记得对半，记住没？记住没？记住了。一个亿，对半砍，你当这是在市场买菜吗？好强的惊恐性，而且对方竟然毫无表情，找不到一丝破绽。看来啊，今天是场恶战。不瞒您说，之前葡萄软件公司对我们表现出了极大的兴趣，而且给我们报价是 2.5 亿。下面该怎么说呢？完了，忘词了。一个亿，你，他这样叫价，难道不怕和我谈崩吗？不行，两个亿，一分不能少。一个，你们看，我还怎么亏钱？秦董踢我了，看来秦董对这个价格不满意。嗯，我还要保险呀。这样吧，一亿八千万，这是我们最大的任务。九千万，别再讲了。你怎么还预设越低呢？一亿五千万，怎么样？七千五百万，如此认定，这到底是哪儿请的高手？别再讲了，我们双方各让一步，一亿两千万。六千万，你什么意思啊？你以为公司求着跟你合作的啊？一个亿，这是我们最后的报价。五千万，哎，好吧，好吧，六千万成交，签合同吧。我们是故事吧？贵公司竟然有如此的才能高手。我算是长了见识。这些呢，都是秦董的功劳，他们都是秦董亲自挑选的。秦董还真是大才呀！咱们二位毕业于哪个名校？我们没上过学啊。没上过学？我们是来应聘保安的。<笑>保安？贵公司还真是卧虎藏龙了。叶总，那既然咱们的合作已经谈成了，我就先回去了。慢走。起立，向右看齐。向左转，踏步走，立定。哎呦，秦风，你是怎么知道二虎有这么高裁判技巧的？哼，我当时觉得，不是打死我也不让他谈的。你不是说你参加过两次谈判，从无败绩吗？何道，这次是对方太强了。我完全猜不到他们的想法，我没工夫你找借口啊！给我滚出来！是，秦风啊，没想到你还有底牌啊！这次先放你吧，我的软件已经进入测试阶段了，看看我在软件大会上怎么收拾你。这回我让你血无归。秦风，太好了！哪样？何明今天在发布会上就发布的软件名字也叫微醺，名字功能和我们是一模一样的。一模一样。我怀疑何明之前肯定是窃取了马强的方案，这一次就故意针对我。真的吗？太好了，这次我的钱终于要到手了。秦风，你真是一点不担忧啊！等我亏钱了还这么开心。我有什么好担心的？高兴还来不及呢。走。我们去发布会。秦风，你这个废物还真敢来呀！这又不是你家，我为什么不敢来？你少得意啊！你三番两次的害我，还有啊，策反犯贱打我的事儿，今天这笔账我跟你一起算
？我策反了范建？我怎么不知道？你少他妈在这装模作样的话，等会儿我软件发布以后，你就等着亏钱吧。秦哥，我早就跟你说过，不是什么阿猫阿狗都能凑进去，就你还当和尚？你这小破公司是怎么做的？谁说我们公司要破产了？哟，我还当谁在这大言不惭呢？你快来生一只被赶出家门的少家之犬啊！何明，以前的账，今天咱们就一起算了。哼，就凭你这条杂鱼！软件发布会马上就要开始了，咱们走向。马哥，你们怎么过来了？我们当然是过来帮你出气了，秦总，你放心，我们今天不会让公司破产的。难道你们把那个微信做出来了？那个并没有做出来，不过嘛，到时候一定给秦总一个惊喜。惊不惊喜的不重要，只要没做出来就行。欢迎大家来到软件发布会，我们发布第一软件名称叫做微信，下面有请何志平的何总上台为大家讲述软件功能。大家好。我们公司研发的软件主要功能有文字聊天、语音通话、视频通话，功能十分强大，绝对是手机聊天软件界的强壮。那何总，你快说说这款软件的强大之处。我听说通云软件公司也是有聊天开发的，不如让他们为我们大家讲解一下好不好？马哥，你给我拿走这些啊，你随便上去夸两句就行了。好的，秦总。正如何总所说，这款软件的确功能强，不过它有一个致命缺陷。我有致命缺陷，真的假的？何氏集团也太大胆了吧！竟然将一个带有致命缺陷的软件发布。马哥，干什么呢？别乱说话。秦总，之前您对我那么好，您放心，今天呢，到我们回报你的时候，一定帮您讨回面子。你说的是信不信啊？我们的软件可是经过公司数次研发测试，根本没有任何缺陷。对，各位，他就是胡说的。他一定是怕我们公司软件上市之后扰乱公司的市场，所以故意污蔑我们。对，我们和氏集团做软件开发已经有五十年的历史经验，所以我以和氏集团董事长的身份证明，我们的软件绝对没有他所说的致命缺陷。马先生，你快说句话呀！要是这款软件真如何总所说，放心好了，他这款软件的确具有致命缺陷。你如果再敢在这里胡说八道，信诉告你诽谤。何平，你也是做软件开发的，那你应该知道信息安全，一方一线。那可，我们的聊天软件绝对是最安全的。原来这款软件功能居然这么强了，太好了！我们这款软件聊天就会方便很多，每天都可以给我们两个耳朵打视频通话。不，你的软件并不安全，反而它有着极大的风险，所以我才说它有致命缺陷。有什么致命缺陷？瞎说呀！我们的软件可是经过测试的，各方面都没有问题。这些只是表面现象罢了。这款软件虽然可以聊天，但是它会实时监控手机。造成个人信息泄露啊！居然会造成信息泄露，那这软件不能要啊！这还不是最重要的，最重要的是这款软件捆绑其他手机软件一起使用，并且无法删除，手机的运行也会随之减慢。没想到这个软件竟然有如此巨大的缺陷呀、啊！我要说的远不止这些，我敢断言，如果手机长期使用这款软件，会导致手机报废。你怎么知道这么清楚？因为这款软件是我提出的，也是我带队研究的。何明，他侵占了我的研究成果。马哈，原来你早就知道软件，你当初为什么不告诉我？那就要问问你自己。研究完毕，我就想第一时间告诉你这款软件有缺陷，但是没听我说呀，就直接将我从何氏集团开除。你，秦总。我早就知道你黄鼠狼给金爷爷能安放心，这一切都是你设计好的，故意来看我笑话是吧？哎，何明，这你就冤枉吗
，我也不知道会发生这种事啊。你还在这狡辩？不过，你以为你报复我的软件有致命缺陷就能扳倒我？市面上仍然缺乏大量的安全保护软件，即使我的软件有缺陷，但是仍然会有很多人选择它。秦总当然知道这些扳倒不了你，不过呀，秦总带领我们研发出了更好的电脑防护软件，它的名字就叫。微信不用买，什么微信不用买？我怎么不知道？秦总，不用买就是在原有的技术功能上进行优化，这一切都是秦总的功劳。要是没有秦总给予我们这么大的资金支持，我们也不会成功的。嗯，你们这是背刺我啊！秦<笑>总，呃，我们这个惊喜你还满意吗？满意。非常满意，马哥，怎么秦总看起来不是很开心呢？你懂什么？秦总这叫喜怒不形于色，你啊还是层次太低，看我没有秦总。各位，我们风云软件公司的这款软件和和氏集团的基础功能是一样的，而且呢，并没有我所说的那些缺点。我相信各位应该知道如何选择了吧？马腾，你说什么就是什么。我还说你的软件有致命缺陷呢，是啊，马腾，我们也没办法相信你的软件就是安全的呀。各位请放心，我在此做出承诺，如果我们的软件有问题，我们公司会进行双倍赔偿。马腾，你相信？和平啊，信不信市场会给出你的？这次我们风云软件公司无法发展了，让你失望。不就是研发出个破软件？什么好装的？破软件，那你也研发一个一模一样的。秦总，这一步就让你装一次，咱们怎么瞧？各位，我们微信 Pro 版还有一个非常重要的功能，就是它可以线上支付。相信各位明白线上支付的含义吧？居然可以线上支付，这么好的软件，我们经常运营商一定要拿下。哼、嗯，那就开始你们天长地久，还是我们咸鱼厉害吧。各位，这位就是我们风云软件的董事长秦总。如果有想购买我们微信主要版的运营商，可以和我们秦总商谈。秦总，我出四十亿买这款软件，没有我。啊，四十亿，四十亿，对，可恶，竟然被他抢先了，秦总。我比他多出五十亿，五十亿卖给我吧，秦总，怎么又成了五十亿？哎，秦总，秦总，我的亏钱计划呀！我，我这是怎么了？你好点了吗？昨天你突然从台上摔下去，吓死我了。我是被马腾给吓到了，马腾竟然敢背刺我！秦总，你醒了？我没有辜负你的期望，我已经成功的将微信 Pro 的版权卖出去了。卖出去了？啊，是啊，除去您投资的二十亿，这次您无论赚八十亿，这这这多少？八十亿，整整八十亿。我的，什么？已经是我还没醒，让我再运动。哎没想到秦总又还激动，激动的又差点晕过去，浪费了那么久的时间，没有亏光二十亿，反而赚了八十亿，这让我到底怎么才能亏光啊？秦芳，你怎么了？怎么脸色这么难看？没什么，我只是，我只是在想下一步应该怎么办。你你没事就好。谢谢你了，我还是第一次开公司赚钱呢。至少得到了一个吻，好像也不亏啊、嗯。没关系，这这这都是我应应该的。嗯嗯、哎哎，秦总，要是没什么事，我我先走了啊。那个，我公司也有点事情，我也先走了。我是大人，微信聊天儿，窃取信息计划失败。看嘛，是。
十八的，我真是两个废物。我投资二十亿给你们研发微血疗品，窃取龙国的个人信息，这不是我策划了三年的计划，你居然给我搞砸了！古神大人，这个不怪我们，都怪那个叫秦风的，是他。当众指出了和氏集团的微血能窃取信息，并且研发出了能替代微信的软件。我不想听你们解释，我只要你失去这方面权，看来我该考虑换一批更有力的助手了。顾神大人，不要换掉我们，再给我们一次机会，我们一定会将功补过，让秦风的公司破产的。好，我就再给你们，要要。你们能不能今天是我给？如果我不放心，我可以随时收回。爸，这可、个、怎么办呢？怎么办？快去查呀！我我查什么呀？哎呀，我说你脑子是不是有病啊？我怎么收你这个蠢儿子呀？当然是去查秦风公司的资金是从哪里来的。对呀、啊，我明白了，爸。秦风他之前就是一个臭搬砖的，他哪儿来的钱开公司研发软件啊？这背后一定有猫腻。那还愣着干啥？快去查！哎呀，哎呀，本来只需要亏光十亿，现在要亏光一百亿，我可以把这十亿还回去，这样我还能剩下九十亿。借。白秘书，你怎么了？少爷，我是来提醒您，距离任务结束还有十天，您名下的资产还有一百零二亿。哎，这亏钱实在是太难了，我把十亿还了，这狗屁继承任务我不做了。放弃继承任务的话，不但要收回那十个亿，还要收回你利用这十个亿创造的所有利。少爷，您确定能放弃任务吗？你要把我的钱收回去？是的，您的一百零二亿资产还有您的公司都会被收回。你们还有没有天赋？哎，这是我辛辛苦苦攒的钱，你们说收回就收回，但之前怎么不说？我们之前呢是没有提前收的，不过这合同里有写，你可以拿。这是大王条款啊！少爷。您现在还确定要放弃继承任务？不放弃，不放弃。好的，那我再次提醒，距离任务结束还有十天，请您尽快完成。既然你们要十天之内收回我的资金，那我就趁着这十天好好享受我的富二代生活。马腾，你还有什么梦想吗？秦董，我最大的梦想在您的帮助下已经实现了，已经没什么梦想了。没有梦想就去给我创造梦想，创造不了就去给我寻找有梦想的人。秦董，这些都是很有想法的人，他们都有着各自的梦想。来，让让让让让让，哎呦，我有梦想。秦总，我品尝一下。是那个味道吗？就是这个味儿。说吧，你有什么梦想？老板，我叫武大郎，我老婆跟人跑了，他就喜欢吃我做的烧饼啊。我的梦想就是把他卖到全国各地去，让我的老婆无论跑到哪都能吃到我的烧饼。不错，好铁梗啊，好丈夫，就冲你这份事情，你这个项目我投了。谢谢秦总，谢谢秦总。啊，秦总。我叫三毛，请给我一分钟时间，让我阐述一下我的梦想。我给你十分钟，先去吃一早。金导，随着社会进步的发展，快餐文化的产生，我决定打造一个短视频平台。来迎合市场，我给你取名叫“抖音”。你说这些我不懂。对了，你就说你要多少钱，我给你一个亿，这还不够你的总和。谢谢金导。秦总，你们这样做是不是太冒险了？没事，风浪越大越越贵。谁还有梦想？我还有梦想，我还有梦想。慢慢说，慢慢说，一个一个来，一个一个来。啊！哎呦
可算清净会了。秦风，我们刚才投了上百个项目，总共花费了二十亿呢。怎么才这么点儿啊？不行，我还得多花点儿，这钱可不能砸手里了。秦总，我也有梦想，你也有梦想，说吧。想要多少钱，秦总？我不要钱，我的梦想是一辈子跟你在一起。嗯，跟跟跟跟跟我在一起一辈子，我就不高兴，我可不高兴。不是秦总，我也不高。我的意思是，你让我在你手底下做事。吓我一跳，你说清楚嘛。没问题，这样，我先给你一千万。谢谢秦总，谢谢秦总。嗯。啊，查到了！我知道这秦风的资金是从哪儿来的了。啊，再拿来我看看。这个秦风啊，也不知道走了什么狗屎运，继承了一个大人物的遗产，得到了一大笔资金。啊，那笔遗产是多少？这个还没查到，但是我们查到秦风还没有得到这笔遗产，他需要完成继承任务才能得到这笔遗产。任务？什么任务？这个任务就是秦风他需要在一个月之内亏光十亿资金。然后就能继承这笔遗产了。我明白了，怪不得秦风现在呀，天天花钱替别人实现梦想，原来呢是冲着遗产去的。可惜了，他的美梦啊，到头了。啊，你的意思是，做你小子，做做做做你个大头鬼呀！杀人是犯法的，知道吗？找几个人把你家当个十天八天，等任务结束后。再把他放了就是了。好、啊、吧，还是你高明啊。嗯，<笑>我这就去找黑龙哥的龙哥，和他帮忙。你你你，你们是谁？你是秦风？我我是，怎么了？是你就好。鲁太高，哎哎哎，别别别，快快！哎不是吧？你要打我！大哥，你们是什么人啊？我我我我我知道规矩，我不敢，我不敢，我不敢。秦总，听说你最近在帮别人实现梦想，能不能也帮哥几个实现实现呢？这这个好说啊！你们要多少钱，直接去我公司拿就行了，干嘛要把我绑在这儿？哎呀！主任，花高价让我绑了你，我的梦想啊，就是挣钱养活这帮兄弟。绑你就是我的梦想。是谁让你绑我？当然是我。和你一样，长青啊，是你们。嗯、好了啦，秦风，好久不见啊。你们到底要干什么？我告诉你们啊，绑人可是犯法的。哎。可我们又不会伤害你，只是请你啊，在这里做个客，待个十天八天的。等你的继承任务失败了，我们自然就放你出去了。就知道我的继承任务了，这个很难查吗？我就说你个臭搬砖的，怎么突然变得这么有钱？那原来你是走了狗屎运啊！不过也没关系，等你出去之后，你还是只能乖乖的回去搬砖。秦风，你要知道。丑小鸭永远不可能变成白天鹅。等我回去收拾马从那个吃里扒外的东西之后，我再回来找你。拜拜。大哥，我求求你们放了我吧！你们都把我给小了，不要吃饭也不要喝水，还不让人睡觉，再这么下去。我直接死在这儿了！玩什么吵吵？再他妈吵吵，我把你嘴关上！大哥，要不我们给那狗水喝？要不然死在这儿了，他怎么就跟我说开？是啊，他总吵吵，一会儿再渴死了，让他闭嘴吧。啊？怎么？现在又不渴了？你给我拿瓶新的。事儿真多。不喝就拉倒。哎，别别别别，我我我喝，我我买，这这我买，一万块一瓶还不行吗？两两万，不不不，五万五万。哎、啊，有有有有话好好说，我我我我不喝了，不行吗？什么？我手机收款码都打开了，你跟我说不喝了？我我我我我喝我喝
那个炸鸡和肠一块行。行啊，一块十万。好，好，你先给我送吧，我马上给你转账。别跟我耍什么花样啊！嗯嗯嗯，真的，真的，真的，早上再种点啊！孙总，既然你给钱这么痛快，我们黑龙会也不能怠慢。只要不出我们黑龙会的地盘，你想干什么都行。何明给了你一万，我给你们双倍。啊，算了，孙总，这恕我难以从容，我给你们十倍。那也不行，孙总。你就不要为难我，就是给我们一百倍，我也不可能放过他。为什么？我们在道上混的呀，讲究的就是一个诚信。没有了诚信，谁还敢找我们做生意？没有了生意，我拿什么来养这帮小弟呀、啊？原来是这样。是，那这样吧，你们不在道上混不就行了？我们这帮兄弟啊，也没有什么学历。在社会上啊，也找不到什么好的营生，所以都是被迫无奈才来道上混。我给你们投资一个亿，你们成立一个安保公司，你和你黑龙会的成员全都加入。秦总，嗯，真的愿意投资我吗？当然了，名字我给你们叫，就叫黑龙安保公司。大哥，那我们这是被收编了？我想应该是。小五啊。这以后你的一百万彩礼还有工作就有了，就能娶上媳妇了。哎，你赶快谢谢秦总，哎，谢谢，谢谢，谢谢，嗯，不用谢啊，闹腰，我先走了啊。哎呀，秦总慢走，把你们这个标语给我换了。哎，好，好，好，好，哎，慢走，秦总慢走，慢走。您拨掉的用户暂时无法接通，请您稍后再拨。叶小姐，还没联系上秦总吗？已经两天没有联系上。秦总，不会真像赖姐所说，拿着巨款跑了吧？不是，我相信秦风，他不是这样的人，他一定要是有什么麻烦。叶总，马总，外面来了许多人吵着见秦总，我才在里面看着。何明，何明。难道这次是何明搞的吗？叶小姐，现在怎么办？我们先出去，稳定他们的情绪。等秦风回来，让你们秦风赶紧出来！我要见秦风。各位，我们要见秦风。大家先安静一下，因为今天我们秦总不在公司。少扯犊子！秦风他是不是跑了？我们刚买了微信的软件，他就敢拿着我们的钱跑路。后续软件要是出了问题，谁来负责？今天要是见不到秦风，我们就赖在这里不走了。对，不走了。今天我就要让秦风这个混蛋身败名裂。就是，得罪了和尚，这就是后果。大家安静一下，我们风云软件公司的叶总还有研发部的马总到了。大家先安静一下，我是风云公司的总经理，大家有什么问题可以问我。叶总，最近外界都在传秦风卷钱跑路。放弃了微信软件的后续稳定工作，这件事儿到底是不是真的？这件事完全就是子虚乌有。秦总最近是有点忙，所以没有来公司。不过请大家放心，我们一定会继续做好微信的后台维护工作。叶总，你说秦风没有跑路，那你倒是拿出一个证据来给我们看看。这样，你给秦风打一个视频电话，让我们大家都看看，是不是？对呀、啊，对呀、啊，打个视频，让我见见秦总。那个秦总出差了，不不方便接电话。他回来，我一定会第一时间通知大家的。是不方便接呀、啊，还是打不通了？我看这秦风啊，就是卷钱跑路了。不是这样的，秦风不会跑。哎，不会跑，那你叫他出来见我们。我劝大家赶紧抓紧时间把钱要回来吧，省得赔的血本无归啊。我看秦总是真的跑路，我们还是把钱给你要回来吧。马腾，我提醒你一下。你们公司可承诺了，软件出了问题要赔双倍，现在你们要赔两百。我退钱，退钱，我们要退钱，退钱，钱。谁说我跑路了？谁说我跑路了？秦风，你怎么了？两个人，这下真了。两位，我们又见。
秦秦风，你你不是？我不是什么？你是不是想说，我不是已经被绑起来？秦风，你怎么逃出来的？我没逃，我只是给他们讲了讲道理，他们就放我出来了。不好意思啊，何超，让你的计划落空了。什么他妈狗屁黑不会，这点小事都办不好。各位，我秦风并没有捡钱跑路，只是被两条狗。耽误了，现在你们还要退考吗？原来秦董是被陷害了呀，不是卷进土，那我就放心了。是啊，微信普罗版功能强大。呃，既然秦总没事我们咸鱼也不退了。我不退。对。既然如此，那各位就都散了吧。何董怎么还不走？难不成想留下来吃饭？不好意思啊，我们这儿没有狗粮。秦风，你少得意啊！你以为我就一点准备都没有吗？冯明，你这是干什么？你就不怕我们报警吗？报警也没有用，这儿的监控早被破坏了。再说，我也不对你们做什么，我只是想请你们到我家去做几天客。过几天啊，我就放你们回来了。何明，你还真是不三不四，你不就是想抓我吗？放了他们，我跟你走。秦风，秦风，你想什么呢？把他们放了，我不是给自己找麻烦？要怪，怪不了别人，只能怪你。我好好的在里边待着，非要跑出来。秦风，我劝你还是乖乖的跟我们走，这样五天之后，说不定和尚还会大发慈悲的赏你一口饭吃，不至于让你留在街头。你真以为我吃定了？不然呢？我的手下都在这儿，你还想着在我眼皮子底下跑出去吗？识相点的，乖乖配合，别反抗。我让你安然无恙的回去，不然的话，我只能让人把你抬回去。动手！住手！放我行吗？金总，我们来了。黑龙，是你？我可是我先找的你。你放了秦风不说，啊，你现在还要绑他？何明，这不能怪我，是秦总给的太多了。你们黑道不是最讲究诚信吗？你现在违反契约，你就不怕以后没人找你们黑龙会做生意？对了，何明，忘了告诉你，我们被秦总收编了。不再叫黑龙队了，兄弟们，告诉他我们叫什么？黑龙安保集团,团，好人我，我们是专业的。好，很好。秦风，我今天就放你一马，但是我也不怕告诉你，你的那个风行软件公司动了一位境外神秘人的蛋糕，他可是世界第二的客户，敢跟他作对，你就等着破产吧。哦，那我求求你，让他赶紧来针对我，我让我赶紧破产，我留给他的时间不多了，死到临头了还嘴硬是吧？你给我等着，咱们走。龙哥，今天谢谢你。金总，不用客气，我们收了你的钱就要保护好你，毕竟我们的口号是好人，我们是专业的。金总，我们的任务已经完成了，就。秦总，嗯，世界第二秦总，来这儿，念叨什么？秦总，我知道何明说的那神秘人是谁了，是谁？股神巴菲勒。马哥，这巴菲勒真的有那么恐怖吗？他比你说的恐怖一百倍。二十岁进入股市，二十年来他从未失手过。从未失手。这个叫巴菲勒的人这么厉害，那我是不是可以通过他来完成继承任务？秦总，看来这次咱们凶多吉少，要不还是避避风头吧？对呀、啊，秦总，马哥说的对，要不我们还是出去避避吧？不，古神是我最后的机会。既然他要来，我就好好会会他。秦总，既然您决定了，那我就下去准备了。那两个还真是废话，上次软件的事情给我搞砸，这次让
们收拾行风，跟我忙。古神大人，您息怒吧。秦风那个小子，不过是一个走着狗屎运的臭屌丝。呃，五天之后，他一定会因为完不成继承任务就破产的。还要五天？你以为我的时间很廉价吗？给你们三天时间，我必须要看到秦风的公司去破产。这还是第一次有人敢在我头上撒屎。古神大人。秦风的公司已经站稳了脚跟，我们实在是没有更多的钱跟他对抗了。没钱不会自己去想办法。三日后我就会赶到龙国江城，在那个时候让秦风还没被拿下，你们知道后果。爸，这怎么办呢？现在看来，只有变卖和氏集团放手一搏了。变卖和氏集团，爸。那可是咱们何家人几代的心血啊！那你说说，我们现在除了变卖，还有其他的办法筹集到资金吗？到时候古氏大人来了，任务完不成，我们何氏集团不一样完蛋吗？变卖了何氏集团，我们手里至少有一百亿的本钱，那秦风手里最多只有八十亿，拿这笔钱砸都砸不完。我们这次只能成功，不得失败。马哥，怎么样了？何家这次下手挺快的，已经对古氏动手了。看来他们这次是狗急跳墙，准备用资金砸。不就是在比谁的钱多吗？那我就陪他好好玩玩。秦风，可是要是跟他比砸钱，你不是会亏很多吗？亏钱？我现在最不怕的就是亏钱，反正我也没几天了。秦风。何家的擂台已经摆好了，这次就是谁砸的钱多谁赢。好，那这一次我来陪他打。这一次我来陪他打。秦风，你不要有心理压力啊！大不了我们从头开始嘛。月儿，你不用担心，这一次我让你斩尽杀伐。反正还剩几天，我的钱就要被收回了，不如趁有钱的时候，彻底解决何家这个祸患。秦风，开盘了，给我买入，这个价位的股票全给我扫过。啊！秦风这个混蛋怎么还没有反应？难道害怕了？得了，我们现在目的为清醒。何少。风云软件公司有动作了，这干嘛呀？给我加大力度，把八十亿的资金全都投进去，逼迫秦风也投光手里所有的钱。秦风，想跟我们何家比有钱，一百个亿，我拿钱都能把你拍死。没想到何家竟然投入了八十亿资金。什么？八十亿？虽然何家这次是要破釜沉舟了，八十亿，这简直就是意外之财。我把资金全部投入，只要半年，我就能继承遗产了。不就是八十亿吗？我也要把资金全部投入。哎，秦风，你真的想好全部投入吗？要是失败了，公司就血本无归了。月儿，不用担心，这也许是我最后的机会。好了。现在就进入精神吧。跳水了，跳水了！何董，对手在出手，我们的资金全部被默认交易成功了。等等，趁现在给我补仓，把剩下的二十亿全部给我买下。何少，操作成功了，我们已经套牢了他们所有的资金。<笑>秦风，跟我斗！你还差远了，这次你八十亿，一分都别想拿回去。秦总，我们被何家套牢了，八十亿没了。没事，秦总，我们还可以趁他走。八十亿没了，<笑>这下这下我的任务终于可以完成了。嗯、月儿，谢谢你，马哥。也谢谢你，秦秦总，亏钱亏傻了吗？秦风，呃，你也不用太伤心。伤心？我伤伤心？我高兴还来不及呢。啊，秦总，你快看
，有时候往咱们公司的股票里注入了四十亿，把把把把何家吃了，哎，你赚了一百个亿，赚了一百亿。宝了和尚，他们突然多了四十亿资金，把咱们资金全吃了。完了，一百个亿全没了。我们让秦风这小兔崽子给我们设计了。这,这怎么可能？秦风他哪来的四十亿？是谁？是谁在背后偷偷搞鬼？三毛三毛，我还五毛呢，不认识，挂了。哎，我告诉你，我烦着呢。喂，秦董，我是三毛，之前你给投资天使项目那个人，做抖音那个。啊，我想起来了，怎么你资金用完了？哎，不是秦董。我听说您不是和何家打商业战吗？我就联合之前您投资那女人啊，一起给您投了四十个亿进去。什么？这四十亿是你给我投的？秦导，感谢的话不用多说，毕竟当初是您带我们起飞的嘛。我信你个大头鬼！<笑><笑>秦风还是你厉害，哎，你是不是早就已经算到这一步了？然后引何家父子入局，最后。秦总，果然高瞻远瞩啊！曾经有一个机会摆在我面前，我没有去珍惜，直到失去了之后，我才后悔莫及。如果上天再给我一次这般的机会。我一定不再帮助任何有梦想的人。何勇，我给你三天时间，让你帮我拿下秦风。你们两个人竟然把自己弄得破产，你们两个废物！我留着你们还有什么用？顾神大人，饶命啊！顾神大人。都是因为秦风，这次计划马上就要实现了。可是不知道他怎么又拿出了四十个亿，破坏了我们的计划呀！秦风，秦风，又是秦风。对，陈大人，那个秦风还让我给您带句话，他说您屁都不是，让您尽管去针对他。放肆！看来。是我沉寂的时间太久了，什么垃圾都能在我头上耀武扬威。你们两个，赶紧去给我弄两只股票。我来了，龙哥怎么能不知道呢？是我来，这次你一定要好好教教训他。愣着干什么？赶紧去！是谁？让我请你们去吗？嗯，古神大人，我们这就去，我们这就去。依法脱掉。顾神大人，我今天不方便。啊！我让你脱你就脱，再不脱我就把你扔出去喂狗。顾神大人，你别把我喂狗，我脱，我脱。<笑>你们都收到那个叫什么巴费勒来龙国的消息了吧？当然听说了，这个马费勒刚到我们龙国，就对我们的股市下手，数万企业在他的操纵下纷纷宣告破产，这是给我们龙国一个下马威呀、啊！当年秦万成首富在世的时候，他哪敢把手伸向我们龙国的地盘儿？是啊，当年他与秦老哥对弈数次，均以失败而告终。十年了，未敢再入我龙国股市一步。这秦老哥过世不到一个月，他就又盯上我们龙国的股市了。不过我们龙国也不是好惹的，即使他是股神
，也不能随便拿捏我们龙国的股市。这次我们一定要灭掉他的嚣张气焰。可是啊，这个秦半城过世以后，咱们龙国呀，就无人有能力跟他抗衡了。爹，三老，刚刚古人巴菲勒召开了新闻发布会。龙国的各位朋友，你们好，我叫马飞了，你们一般称为我股神。这两天我在龙国的股市出手了几次，发现你们龙国人没有一个能打的，真是给我无趣啊！不过我听说有个叫秦风的年轻人有两把刷子，我打算给他一个机会，让他给我玩一玩。时间就定在明天上午九点，江城。股票大厅，如果他要是不敢来的话，那我只好让龙国再增加一些国产的企业了。<笑>这是嚣张之极啊！<笑>这就是公然的在向我龙国金融界发起挑战。这个叫秦风这个人是谁呀、啊？秦风，我也是略有耳闻，也是一个传奇的人物，在不到一个月的时间。从无到有，打下了一百五十亿的身价，小小年纪就有如此成就。若是给他时间，说不定就会成为龙国第二个秦万成。可是我们缺的是时间呐、啊，明天这个秦风就有他的惨剧看了。哎，我龙国人怎么能让一个外国佬欺负呢？这一次。一定要给他一个教训，吴老哥，你想怎么办？这一次股市，我押上全部的身家，跟他拼个你死我活。好，那我陪你一起。那，你算上我一个。我们要见秦董。我们要见秦董，请秦董救救我们。大家安静一下。呃，所以我先去会议室，已经有人去通知秦总了，等我马上过来。好，那我们先去会议室等秦总。外面那些人怎么样？秦总，都已经安排到会议室，但是他们说不见得能动。看来这巴菲特的宣战是必须要去的。秦总，我觉得还是好好考虑一下吧。是摆明针对你啊？是啊，秦总，这巴菲特能成为股神。并不是因为他的眼光非常好，而是因为他有足够的资金能够操控股市，所以股票的涨跌就完全在他的操控之中。因此，我觉得还是不要去冒这个险。月儿，你觉得呢？秦风，无论你怎么选择，我都支持你。明天就是继承任务的最后一天了，反正这些钱最后也到不了我的手上，那我就用这些钱撕下这个境外股市的一口肉。好，那就去。月儿，你陪我去会会那些企业老板。你说秦风到底会不会帮我们？总要试试吧，毕竟他是我们唯一的希望。秦总来了。秦总，求求你帮帮我！你若是不去，明天破产的就是我们公司了。你你快起来，你快起来！我决定好了，明天就去股市见巴菲特。谢谢秦总。巴菲特，这是我任务的最后一天了，你可不要让我失望了。秦总，今天我们小心一点，巴菲特肯定是有备而来。放心吧，人们，兵来将挡，水来土掩。我们进城。大家快看，秦风来了！秦风加油，干掉巴菲特！只要秦风来了，我们的计划就可以接着实行了。秦风，没想到你还真敢来呀、啊！我有什么不敢来的？难不成这里还是什么龙潭虎穴？我今天没工夫听你废话，走吧，跟我去见股神大人。我不去，要见我，跟他自己。哎呦！看来孙子说的没错，他还真是嚣张之极呀！大人，您来了，快请坐。哎
。秦风，你要坐在那里干什么？还不快点来见过古神大人？哟，您就是古神八飞了？狗养狗养啊！刚才你的态度挺狂妄，现在见到我，怎么不继续嚣张了？怎么不继续嚣张了？古神大人，他这个废物肯定是被你的气势给吓到了，哪敢在您面前嚣张啊？秦风，现在知道怕了，识相的就赶紧滚过来给古神大人道歉。我说，你们两个怎么跟一个苍蝇似的？嗯，烦死了！你刚才对你客气。是因为我们龙国具有大国风范，不跟你们小人一般见识。说得好啊，这小子符合我的口味。小伙子，年轻气盛是好事，但是你也要分对谁。既然你得罪了我，那必须要付出相应的代价。说吧，我要付出什么代价？哼，代价就是你的。老岳父叶前言是不是有一个叶氏集团？我们来比试炒股，我赢了，叶氏集团就归我。炒股？秦风国刚学了几天，你一个成名许久的股神，怎么好意思和他比啊？哼，他会不会炒股跟我有什么关系？他得罪了我，就得付出代价。虽然我是为了亏钱，但是。我不能拿叶伯父的心血作为赌注。不行，我不能答应。叶氏集团并不是我的，我不能拿它做赌注。我只是在通知你，不是让你做选择。你不答应，叶氏集团你也得破产。秦风，答应他，今天我就赌上我的叶氏集团。叶伯父，您怎么来了？都让人家欺负到家门口了。我还不至于那么没骨气，当个缩头乌龟。爸，您不能答应他。巴菲勒在股市上从未失手，而秦风不过刚学了几天。月儿，不用担心，我相信秦风。巴菲勒，秦风输了，我可以将叶氏集团交给你。但要是你输了呢？输？我会输？<笑>你要是输了，就给我滚出龙国，不得再次踏入一步。OK。我答应你，但是我觉得你不可能会输。金芳，你怎么办？叶伯父，多听你的。金芳，你才赚几个钱啊？就敢跟古神大人比，你就等着亏钱亏到姥姥家了。年轻人，有一些傲气，但是要看看你的实力能不能配上你的傲气。说吧，要怎么比？很简单，我们两个各选了一只股票，就看哪只股票涨幅最大，涨幅最大的就算赢。那这样看的话，只要我与巴菲勒反着选，然后将我的资产投入股市，那我一定必亏无疑了。好，我跟你。臭小子，待会儿我就让你见识见识什么才是真正的股市。秦哥。你个不知道天高地厚的废物，你就等着赔个底儿朝天吧！就是啊，你敢跟古神大人比，秦风，你死定！你们这么说，我可要开始期待了。秦风，这可不是儿戏，你一定要谨慎啊！放心吧，月儿，他越强，我就越有把握。历经磨难的一千亿，终于要到我手里了。不对，不，我现在太早了，稳住。顾长。你去股票大盘，随便挑选两只股票，抽好了，一个是天虹实业，一个是金海工业。小子，你先选吧。何大人，你不能让他先选啊！万一他瞎猫碰上死耗子，把涨幅大的股票挑走怎么办？真是无耻！就算他有运气，挑走涨幅最大的那只，我也可以让他跌下来。秦风，还是我们先选吧。如果我们先选的话，还可以有一半的概率能赢呢。什么？还有一半的概率能赢。是啊，要是让他先选，他肯定能看出涨幅，那我们就赢不了了。既然这样，那还是你先选吧
，毕竟尊老爱幼是传统美德。黄口小儿，既然你想输，我就让你输的彻底些。我选青海工业。秦风，你疯了呀？不用担心，你看，那我就选天弘实业喽。秦风。你以为之前走点狗屎运，赚点钱就可以无法无天了？敢让八分乐大人先选，我看别比，不如直接你就把叶氏集团交出来得了。这小子也太狂妄自大了，对面坐的可是股神呢。可能秦风知道自己战胜不了股神，开始摆烂了吧？快看，股票走势图出来了。什么？居然是秦风选的天龙实验，涨幅最大。股神难道失手了？秦风真的战胜了股神？你想多了，股票才刚开盘，而且巴菲勒最擅长的不是预测股票的走势，而是通过资金控制股票走势。那这不就是作弊吗？没办法，谁让他有钱呢？<笑>失手，我可不会失手。金海公园，我数让他涨，他就得涨。涨了，金海工业真的涨了。金风，我忘了告诉你，这次比试可不是谁眼光更好，而是比谁钱更多，谁钱足够多就可以操控股市。金风，就你点资金呢，你还趁早认输吗？省得浪费大家时间，对不对？比资产是吧？那今天我就陪你们跑跑比跑。马腾，你把公司所有的资产都调过来，投入股市。提高天虹实业的成绩，秦总。可是这样一旦失败，我们的钱就血本无归了。反正这些钱过了今天就不是我的，就当提前被收回了。血本无归又怎么样？我就是看不惯这个外国佬，在我们龙国嚣张的样子。我也看不惯，妈的，干！秦风，还在垂死挣扎呢？你知不知道，巴菲勒大人想要压死你？只需要浪费九牛一毛的资产。天风，你以为你把所有资产投入进去，涨幅就能比我大吗？你也未免太天真了。压不压得过，我还要看看才知道。天风，快看，咱们的股票追上来了。看来资金已经注入进去。股神大人，怎么办？秦风他们的股票追上来了。吹，有什么好紧张的？好戏才刚刚开始。金风，没想到你真有两把刷子。不过，只有这些恐怕不太够。金风，我劝你还是早点认输吧。古神大人已经答应我了，等这件事结束之后，他就会带我离开龙国，回到他的家乡了。张强，你还真是恬不知耻啊！之前还何少长，何少短，怎么这么快就抛弃了你的何少啊？你懂个屁！女人都是慕强的，古真大人这么厉害，我追随他也是理所当然。是啊，秦风，张晴可是我专门送给古神大人的礼物。我的下包袱是女人，像我这种，有哪个女人不对我投怀送抱？这位女士，你和我一起离开龙国吧。像你这样的媒人，我一定会。好别爱了，请你嘴巴放干净点。我有男朋友。他只不过是一个废物。只要你答应跟我离开龙国，我保证每天穿金戴银。马飞子，别太过分。你能和我比试，是因为我们龙国热情好。你再这样，我们龙国不欢迎。马飞子，我们龙国不欢迎你，滚出去。对，滚出去。你，你，金子。我原本就想和你玩玩，没想到你竟自讨苦吃。好啊，那我就让你看看我们之间的差距有多大。秦风，敢跟巴菲勒大人作对，你就等着宣告破产吧你！你怎么样？你还笑什么？这么帮一个外国人背叛龙国，嗯、良心被狗吃了！我呸！谁告诉你我是龙国人？我们何家本来就是古神大人派来你们龙国的卧底。等这次事情结束，我们的任务也算完成了。
，我们就可以跟古神大人一起回去了。没想到巴菲勒竟然在我龙国安插了奸细，等这次结束之后，我们一定好好清洗一下咱们龙国的金融界。现在我们不能躲避上官了，准备出手吧！大家快看，巴菲勒购买的金海工业非常不好卖，还在涨。已经超过秦风的天龙实业了。秦风，现在你看清我们俩之间的差距，只要我动一动手指，就可以把你压得喘不过气了。秦风，现在该怎么办啊？月儿，叶伯父，对不起，我可能要输掉叶氏集团。没事，正好我也要养老退休了，我公司没了，你和韵儿以后可要负责我的养老金呢。放心吧，叶伯父，我一定会照顾好你和韵儿的。看来是真的没希望了，算了。哎，不对，大家快看，秦风的天虹实业赶上来了。什么？秦风，你不是没钱了吗？我也不知道是怎么回事啊。是，什么人暗中帮助了秦风？是我吗？是金融界三大元老，他们来了，我们这回是不是能赢了？月儿，他们是谁啊？他们是金融界三大元老，中间的是吴老，左边的是孙老，右边的是张老。他们平常不露面的，只是在暗中维护金融界的秩序。没想到这一次，连他们都惊动。秦风见过吴老、孙老、张老。小伙子，你很不错，很对老夫的脾气。你就只管放心大胆的跟他去博弈。至于股票的涨幅，交给我们。巴菲勒。我们三个老头子还没死，竟敢明目张胆地进入我们龙国的金融界！<笑>我以为是他们打人，我，原来是你们三个老不死的。巴菲勒，我龙国的金融界还轮不到你来犯错！<笑>你说这话太搞笑了。要是秦半山那个老头子还在的话，我的确。不敢插入你们龙国的金融界，但是秦本城的老头子已经不在了，我看你们能奈我何？是这样吗？那我是不是完成任务，继承爷爷的遗产，就可以将他赶出龙国？可是现在时间已经要到了，即使秦老哥不在人世，我们也要继承他的遗志，守护好我们龙国的金融界。尽管扫你。过来！好，那我们就拭目以待。给我调动家族所有资金，全部注入龙国股市。稍管闲事，这件事情过了之后，我会跟家族那些老不死的一个交代。我就不信，没有秦万成这个老不死的，你们能在股市打垮我？秦风。你的天虹实业竟然和巴菲勒的金海实业持平了，没想到巴菲勒居然如此强劲，三老同时联手都打不过他。哎，不是巴菲勒强劲，是巴菲勒背后的财团沙巴家族强劲。据说沙巴家族富可敌国，富可敌国又能怎样？不是被秦老哥打的不敢迈我龙国一步。哼，没想到你们三个老不死的有点东西，竟然。能和我沙马家族对一种啊，平手？那是当然。我们三个老家伙为了对付你，连棺材本都拿出来了。巴费，今天让你废在龙国的金融界。即便如此，你们也只能勉强给我打个平手。哼，不会把我打垮，压不掉你，我会让你元气大伤，至少。五年之内，你都没有能力踏入我龙国金融界。哼，这样持平，你们三个老不死的也会血本无归。为了秦风这个废物，你们知道吗？只要能够持平，压制住，就值了。想一直持平可没那么容易。什么？孙老站出来了。难道孙老还有什么底牌吗？那太好了，这样的话，我们就能干掉巴菲勒了。你还能调动资金？股神大人，不要惊慌，我确实还能调动资金，但是啊
，我是来帮你的。算了，你这是什么意思？什么意思？我当然是要帮古神打败你了。本钱，你这个汉奸！你明明是咱们龙国金融界三大巨头之一，你居然拿着龙国的钱去帮一个外国佬！无名、啊，你别在这装好人，钱是我自己的，我想帮谁就帮谁。况且我还不想跟着你们把我这个钱给赔光。为什么要帮我？有什么条件？我的条件就是，你要让我做龙国金融界的话事人。OK， 我答应你，等我赢了，你就是龙国金融界的花师。好，我这就告入资金，投入股市。没想到啊，龙国竟然出了你这么个小小之辈。你懂什么呢？识时务者为俊杰。再说了，要不是那个秦半成，花师的位置早就是我的了。吴老，你没事吧？我没想到我一辈子玩眼，今天居然被硬捉瞎了眼。我看透了一切，没看透龙国有你这么一个败类。吴明，等我成了龙国金融界的这个话事人，我一定会给你一个好的归宿的。你想成为金融界的话事人？还早，咱秘书，你来了，你可以帮我们压制住巴菲特吗？秘书，压制股神的事还需要您亲自来。我，我的钱不是已经都存进去了吗？现在你拿不出钱。谁说你没有钱？您不是还有一千个亿？什么？不可能！一千亿，龙虎出了金来，没人能拿上一千亿。哟，秦风，这都什么时候了，还有心思请演员陪你在这演戏呢？秦风，你少在这垂死挣扎了，你要有一千亿啊！哎，你不早拿出来了？谁说秦风少爷没有一千亿？他可是龙国首富秦半成的亲妈。也是他唯一的继承人。什么？你竟然是秦老哥的孙子，真是苍天有眼呐！秦风，没想到你来历这么大。对不起，阿月，因为一些原因，我不得不瞒你。没关系，没关系。白秘书，可是我的继承任务不是失败了吗？少爷，您知道为什么您的继承任务不是亏空十个亿吗？为什么？秦老想锻炼您的魄力。秦老生前就是金融界的画师，但是维持金融界的秩序，有时候需要亏损大量的资金。原来是这样，爷爷是怕我自私，不舍得花钱去维持金融界的秩序。秦少爷，虽然你的继承任务没有完成，但是阻止境外势力扰乱金融界的秩序，一直是秦老的遗愿。他希望您能够帮他完成遗愿。秦少爷。这里是一千亿，您可以随意使用。巴菲勒，曾经是我爷爷打得你不敢进入龙国的金融界，现在我要继承我爷爷的遗愿。不够呢，秦半成，老不是的，死了为什么还要针对我？我爷爷他不是针对你，他是针对每一个觊觎龙国金融界的人，而你只是其中一个。好。现在你可以看看我们要怎么事了。我输了，不可能！我我竟然输了！巴菲勒，你输了，现在立马给我滚出龙国！滚出龙国！滚出龙国！滚出龙国！龙国龙国来人，把巴菲勒解扣监狱！快去，放开我！你们知不知道我是谁？哎，等等，让你们走了吗？秦总，你得意什么呀？我又不是龙国人，你能把我怎么着？不是龙国人，那以间谍身份潜入龙国盗取商业机密，吴老
你得怎么处置啊？当然是打入大牢，就地法办。警方，秦少爷，我错了，你这是饶了我吧？饶你？哎，你先等着，带着，交给警察。饶你？哎，你先等着。交给警察，秦少爷，我还不想死啊！秦少爷，你饶了我吧，秦少爷！以间谍罪处置，抓捕何勇，查处何家所有资产。秦风，我错了，我不出国了，咱们俩回到从前吧，好好过日子，好不好？张青，你还真是厚颜无耻，跟我好好过日子，你也配？警方，别干什么！我就让你包过来啊，包过来！干什么？当然是处理你这个老汉奸了，敢帮外国人就该打。警方，我是老年人，你不能打老年人，做做还有用。你，你远点，远点，把他带走。滚，滚，滚！事情终于结束了。家主，古神大人失败了，被驱逐出国了。什么？那那我儿子何明呢？何少爷被白明带走了。什么？秦风啊，秦风，这都是你逼的。既然这样，就别怪我心狠手辣。哎，洗点劲少爷，不好了，叶云小姐被人带走了。什么？你在哪瞧？我们的人正在郊外就跟丢了，现在正在查。好，马上把位置发给我，然后通知黑龙安保公司，给我全江城地毯式搜索。好，再见。马上备车，去这个地址。好，谢。再见，再开快一点。好的，秦总。嗯嗯。现在在哪儿？月儿，你没事吧？月儿，月儿，秦风，别喊了，暂时没事。不过呢，一会儿啊，就不好说了。何勇，是你。何勇，你想干什么？你要是敢对月儿做什么的，秦风，你的小女友现在在我的手里，你还敢威胁？信不信，我会在他的小脸蛋上拿。不要！你想要什么？我要你把我儿子放。只要你把我儿子送出国，我就会让你的小女友安然无恙的回去的。好，好，好。叶冷静，我答应你。那好，那你快点啊！时间拖得越长，呵呵你的小女友啊就越危险。田总，黑龙已经找到了叶小姐所在的位置，他们正在往后赶。好，我们也马上过去。我何家在龙国不屈不挠，想不到如今却毁于一旦。这都是因为你们！你害怕？谁让你、你们和我们何家作对呢？啊、只要秦风乖乖的配合我们。放了何明，我就会让你回去的。你就死了这条心吧，你儿子是间谍，岂不是不会答应你的？你住嘴！信不信我杀了你？给我住手！给我住手！秦风，你终于来了。秦风，我来帮忙。秦风，你一个人就敢来？魏爷也太不把我放在眼里了。谁说是秦风一个人的？秦风，你真的以为我一点准备都没有吗？哎，把他给我抓起来，换回我儿子。今天来我们黑龙安保集团的面前，这些人你们谁也不能动。死了，住手！杀他！杀他！再杀！再杀！杀！啊！你哪儿？哦！啊啊啊！哪儿去了？哪儿去了？
废物，一群废物！快走，乖乖束手就擒吧！我他妈不服！这话你还是留给警察说。带走。哦。燕儿，我不会再让你受到伤害了。